ست أمسية دعائية فسميها أمسية فقهية مبحث الكفارة الفقه وما أدراك ما الفقه بما أن الكفارة يرتبط بمسألة الفقه أولا كلمة الفقه في اللغة بمعنى الفهم لذلك في بعض الروايات تشير إلى أن فقه الرجل فقه الرجل يعني فهم متفقه ولكن في المصطلح الفقهي الفقيه بمعنى المجتمع فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فإذا التفقه بالمصطلح الفقهي الحوزوي تعلم المسائل الشرعية لكن في اللغة الفقيه والفقه بمعنى الفهم تفقه في الدين فإذا التفقه في الدين بمعنى العام بمعنى كما هو مصطلح في زماننا بالثقافة متفقه في دين يعني متثقف يجوز المرة نقول فقيها طبعا طبعا فقيها طبعا هناك هناك امرأة عقيدة لها مؤتمر تكريم إليه يسمونها بانو اصفهاني بانو يعني السيدة الاصفهاني كانت مجتهدة والمرأة المجتهدة يمكن تدرس رجال بل هي كانت تدرس رجال ودرست عند بعض المراجع فقيهة عندها كتب في العرفان خانوم اصفهاني بانو اصفهاني مجتهدة إذا الفقه ليس حصرا على الرجال بل حتى باب الاجتهاد والفقهاء مفتوح للرجال والنساء وان كانت المراه مع احترامنا لها كما يفتي الفقهاء لا يجوز ان تكون مرجع بس اذا اجتهدت تقلد نفسها ما تقلد الاخرين ما يجوز تقلد الاخرين ما يجتهد سيدنا مرجع للنساء تصير؟ ولا النساء ما لا ممكن تصلي امام على راي بعض الفقهاء يمكن المرأة تصلي إمام أما تصير مرجع لهم حكم خاص بعد المرأة لها أحكام خاص كيف أن المرأة لا سمح الله إذا ارتدت في الفقه الإسلامي لا تقتل أما الرجل إذا ارتد سواء كان مرتد فطري أو مرتد ملي يقتل وإن كان الفارق صلوا على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وإن كان الفرق بين المرتد الفطري والملي أن المرتد الفطري بحسب بعض الفتاوى أنه يقتل مباشرة رأسا لا يستتع أما المرتد الملي يستتع لو وددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياق حتى يتفقهوا في الدين تفقهوا في الدين مو يعني أتعلم أحكام الشك في الصلاة أو سجود الساعة أو صلاة الاحتياط هذا من التفقه في الدين لكن التفقه في الدين ليس حصرا على هذا المسائل فقه الرجل يعني وعى يعني فهم صار عنده وعي وتفقه في الدين لذلك التفقه كم مهم بحيث ان الحديث يذم يذم هذا الانسان المسلم الذي لا يفرغ نفسه في كل اسبوع مره واحده اف لمسلم لا مضمون الحديث اف لمسلم لا يفرغ نفسه في كل اسبوعين يوما في كل جمعه يعني كل اسبوع يوم واحد يتفقه بل التفقه في الدين بالمعنى المصطلح الفقهي للاحكام الشرعيه موارد الابتلاء له اهميه خاصه بحيث ان الفقهاء 
يفتون بوجوب التعلم كيف انت الصلاه واجب عليك الصوم واجب عليك تفقه في بعض المسائل اللي انت تحتاج تتعلمها واجب واجب يا يعني عمشي هل اذا تركته ارتكبت حرام فلنبدا في مبحث الكفاره كفاره جمع كفاره الكفاره ماخوذه من اين يقول الشهيد الصدر رحمه الله في كتاب القيم فتاوى واضحه الكفاره من الكفر الكفر له معنى معنى بمعنى الجحود والالحاد كفر يعني جهل ملحد كافر ملحد ما يعتقد بالله مثلا والكافر له اقسام على كل حال وهناك معنى للكفر بمعنى الامحاء بمعنى التغطيه لذلك انت في الدعاء تقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وشنو؟ كفر كفر يعني امحوا او استر بمعنى التغطيه الشيء المهم في الكفاره انه احنا متى تصير علينا كفاره؟ اولا يمكن تقسيم الكفارات الى مستحبه وواجبه المستحبه كما جاء في الحديث حديث جميل يقول من الكفارات المندوبه ما روي عن الامام الصادق عليه السلام من ان كفاره عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان وكفاره المجالس ان تكون عند قيامك منها سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين استحب الواجب كفاره الضحك ان يقول اللهم لا تنقذني كفاره الاغتياب الاستغفار للمغتاب وكفاره الطيره طيره من التطير وفي سورة ياسين إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهي لنرجمنكم تطير عن التشاؤم كفارة التطير والطيرة التوكل وكفارة اللقم على الخدود عند المصيبة الاستغفار إذا عرفنا بأن هناك كفارة مستحبة كما في هذا الحديث الشريف وهناك كفارات واجبة الكفارات الواجبة إذا وجبت الكفارة ليس هناك مجال بأن شخص يترك الكفارة يقوم بعمل آخر إذا وجبت الكفارة تجب عليك تقوم بعمل آخر نيابة عن الكفارة لا ما يمكن كما ان ناتي نتكلم ان الكفاره اقسام اصل الكفاره متى تجي؟ إيه. عليكم السلام خطا يرتكبه المكلف فيلزم عليه هذه الكفاره ليش قلنا خطا؟ لانه الكفاره مو منحصره فقط بارتكاب الحرام ممكن انت ما ترتكب حرام وتجب عليك الكفاره الكفاره قسمتها الى اقسام كفاره معينه يعني بعد ما في مجال مين مخير هذه معينه يعني متعين عليها مثل اذا واحد يحلف بالبراءه من الله ورسوله او من دين الرسول او من الايمان يحلف الحلف بالبراءة من الله ورسوله أو من دينه أو من الأئمة كفارة إطعام عشرة مساكين هي كفارة شو يسمونها معينة وعندنا كفارة يسمونها كفارة الجنب 
الجاب بين أي شيء بين أدف الرقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكين وهو فيما إذا قتل مؤمنا عمدا وظلما إذا واحد قتل شخص عمدا وظلما تجب عليه كفارة جمع يبتق رقبه الآن رقبه غير موجودة يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكين يجمع أي مو مخير يقول أنا بطعم ستين مسكين حتى ما أصوم شهرين لا تطعم وتصوم بعد كفارة جمع مثل اللي يفطر على محرم في نهار شهر رمضان مثلا لا سمح الله في نهار شهر رمضان يفطر على خمر على لحم خنزير بعض العلماء قالوا كفاره جمع بعضهم قالوا مخيب ما تصير كفاره جمع كما هو راي السيد السيسي عندنا كفاره يسمونها كفارة مرتبة إذا معينة وكفارة جمع وكفارة ترتيب يعني أول أن تراعي الترتيب في أداء هذه الكفارة مثل كأن يقتل الإنسان إنسان آخر خطأ هذا السيارة هو متعمل يقتل خطأ كفارة يبتك رقوة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز ما يقدر مريض يضر الصوم يطعم ستين مسكين هاي الكفارة اللي هي مرتبة وهناك كفارة كذلك مرتبة وهي كفارة